Fala aí pessoal, antes do vídeo definitivamente começar, quero dar um aviso a vocês. Neste vídeo, como dito no título, eu vou falar dos fan games de duas sagas da franquia Mega Man, a saga Zero e a saga ZX. E para não ficar muito confuso, vou falar das duas separadamente. Primeiro, a história e os fan games da saga Zero e depois dos fan games e da história da saga ZX. E claro, para você que não viu os vídeos anteriores dos fan games de Mega Man, recomendo que os veja primeiro. Valeu? Bem dado o aviso, fiquem com o vídeo. Mega Man Zero é a terceira saga da franquia Mega Man, que se passa 100 anos após a saga X, onde Zero é acordado após um século do estado de hibernação pela cientista Seal, em um mundo completamente diferente, tendo uma tecnologia bem superior comparada de sua época e humanos que vivem pacificamente em uma cidade chamada de Neo Arcadia, a tão sonhada Elysium de X. Porém, como nada é perfeito, o motivo de tal serenidade é logo revelado por inúmeros reploids que estão sendo executados em campos de concentração sob a injusta acusação de rebelião contra a sociedade humana onde o real motivo de tal radicalismo era a crise de energia enfrentada no momento, onde encontrava-se a solução na eliminação dos replots. Sabendo disso, Zero logo se alia a um grupo de replots fugitivos que luta por igualdade de direitos para humanos e replots, liderados por Seal, uma cientista humana que compartilha dos mesmos ideais. Entretanto, Zero descobre que o líder de tal sociedade é ninguém menos que um clone do seu melhor amigo X, conhecido como Copy X. Agora Zero terá que ajudar a resistência a colocar um fim na opressão e conseguir a tão sonhada paz, ou ou derrotá-la completamente junto da cópia do seu antigo amigo X. Como você pode ver, o enredo aqui ainda conseguiu se tornar mais tenso, abordando temas como corrupção governamental e luta por igualdade, que são tratados de maneira detalhada na história. Já na questão de jogabilidade tivemos inovações e perdas, como a adição de diversas armas e possibilidade de subir elas de nível, e perda da possibilidade de jogar com outros personagens e coletar armaduras. Mas por mais que tenhamos tido a remoção dessas mecânicas, isso não impediu a série de ser um grande sucesso e atrair uma nova legião de fãs. E falando em fãs, vocês já sabem, surgindo diversos fangames da saga, e é sobre eles que irei falar. Com vocês, os melhores fangames da saga Zero. Por motivos óbvios, eu não vou contar o que acontece antes desse fangame, já que ele é o sucessor do quarto jogo da franquia. Isso seria sem dúvidas um spoiler de tanto, mas enfim, Mega Man Zero 5 é um fangame cancelado. Aliás, criar um jogo que sucedesse qualquer uma das sagas de Mega Man seria uma ótima ideia. Mas voltando ao jogo, ele foi criado por um fórum chinês chamado de Rock Me Eleven em 2012, e por mais que tenhamos tido pouquíssimos conteúdos sobre ele, na demo jogável presenciamos cenários, músicas e um chefe, todos eles completamente novos, mas infelizmente a demo termina após a batalha contra o chefe. Outra coisa que vale mencionar é que o publicador do game chamado de Soul Soul afirmou que o fangame se tratava apenas de uma beta cancelada, e que um novo plano para um Zero 5 começou em 2015, com uma nova engine e novos conteúdos totalmente originais que estariam em produção. O que até agora deu a entender é que continua em progresso. Mega Man Zero Resurrection é um fangame que está sendo desenvolvido por Alien Games desde 2016. Os eventos do game se passam entre um intervalo de 200 anos entre o final de Mega Man Zero 4 e o começo de Mega Man ZX. E pelo mesmo motivo de eu não ter citado a história do fangame anterior, não vou falar a deste. Mas enfim, sobre o game em si, aqui além do Zero podemos jogar com X, tendo como chefe Vile, nosso já conhecido vilão da saga X, que foi trazido de volta à vida por meios desconhecidos. Nos recursos nós temos um sistema chamado de Hyper Burst, uma mecânica inspirada no Overdrive Invoke System da Saga ZX e no Cyber Elf Croy de Mega Man Zero. Também temos uma área secreta que é desbloqueada quando você literalmente revira todo o conteúdo da demo do game, incluindo quatro chefes extras para lutar no Cyberspace. Em relação ao som, também temos novos conteúdos, como diálogos narrados, que não sei pra vocês, mas me sou estranho. Não pelo recurso, mas sim pelas vozes em si. Felizmente, em demos futuras poderemos desativar isso. Claro, caso você não goste. Outro recurso legal sobre o som é que temos dois tipos de som de tracks, chamados de Modern e Classic. O Classic foca em ter faixa totalmente remixadas, enquanto o Modern é baseado na trilha sonora original das séries Zero e ZX, só que dessa vez sem a compressão causada pelas limitações do hardware do Game Boy Advance e do Nintendo DS. Em 2013, Mega Man Zero Resurrection se tratava apenas de uma animação em flash, e dois anos depois, o fundador e ex-diretor da arte Nick Nitro declarou que o projeto sairia de uma animação em flash para o desenvolvimento de um fangame. Uma notícia triste para quem gostaria de jogar esse jogo em dispositivos mobile é que os desenvolvedores afirmaram que não haveria uma conversão para qualquer outro formato, porque isso limitaria o funcionamento do game, o que na real até chegou a ser feito, só que apenas uma versão para provar o quão limitado seria. 
No vídeo dos fangames de Mega Man eu mencionei o fangame Make a Good Mega Man Level Contest, que resumindo uma competição onde praticamente uma comunidade inteira enviava seus níveis de Mega Man para a criação de um fangame. Mas enfim, já que expliquei do que se trata, gostaria de mencionar Make a Good Mega Man Level Episódio Zero, que se passa entre os eventos do primeiro e do segundo jogo da série de fangames. Nesse fangames apenas jogamos com Zero durante 60 níveis criados por 40 pessoas diferentes. O jogo é basicamente uma mistura da saga clássica, saga X, saga Zero e saga ZX, onde Onde temos o Z-Buster, o Z-Saber, o Z-Bust e os sistemas de chip da série Zero. Ao contrário dos jogos anteriores da série, o episódio Zero não foi resultado de um concurso, mas sim de uma colaboração ativa onde os participantes receberam feedback e uma equipe de controle de qualidade e tiveram que passar por um certo limite de qualidade para que seu trabalho fosse incluído no jogo. O resultado é uma experiência simplificada que ainda mantém o um humor maluco e inusitado da série. Certo, esses até então são os melhores fangames da saga Zero, agora vamos para a saga ZX. A série Mega Man ZX se passa 200 anos após os eventos da série Mega Man Zero. Nessa nova era, a diferença entre humanos e repórteres não existe mais, já que surgiu uma nova combinação entre homem e máquina sendo chamada de humanoides. Dessa vez, uma nova série de revoltas começaram a ocorrer tendo como responsáveis ninguém mais e ninguém menos que os Mavericks, o que apresenta um nível de perigo imenso, já que todos os seres da Terra agora são partes da natureza e das máquinas. E como já esperado, os surtos causados pelos Mavericks resultaram em diversos incidentes, entre eles um que ocorreu há 10 anos atrás, que acabou resultando como morte dos pais dos nossos protagonistas, Vent e A, dois órfãos que acabam sendo atraídos para um novo conflito. Mega Man Zack foi uma série que, diferente da sua antecessora, apenas teve dois jogos lançados, o que na minha opinião foi um desperdício, já que a série tinha de tudo para ter dado certo, mas nada é impossível, e quem sabe algum dia a Capcom não resolve trazer alguma novidade para a série, o que por enquanto ainda não ocorreu, mas até lá, os fãs têm dado o seu jeito. E agora com vocês, os fangames da saga ZX. Mega Man ZX Genesis é um fangame que está sendo desenvolvido desde 2015 pela Team Ager, que mais uma vez retrata uma história que se passa entre a saga Zero e a saga ZX. Só que dessa vez nós temos como protagonista Seal, que está passando por diversos problemas com Mavericks, onde aqui eles estão atacando diversas comunidades, e sabendo que não pode vencê-los sozinha, ela pede ajuda de seus amigos e monta uma nova equipe chamada de Guardiões. Porém, isso não é o bastante para detê-los. Então, ciente das novas ameaças, Seal desenvolve uma tecnologia chamada de Sistema Mega, que traz a possibilidade de se transformar nas armaduras e habilidades dos antigos heróis que arriscaram suas vidas na criação da frágil utopia que vivem. Mega Man ZX Procure é um fangame criado em 2017 por Run Z, que como está no título do game, ele se trata de uma prequela, que para quem não sabe, é algo que conta os eventos anteriores de outra obra. Nesse caso, Mega Man ZX, por mais que ele tenha a sua jogabilidade inspirada na saga Zero. Mas enfim, aqui nós temos dois protagonistas originais, Nex e Elf, que usam habilidades do módulo X e do módulo Z, cada um com seu modo de jogar. Nex pode alterar a propriedade do seu segundo tiro e Elf pode usar comandos especiais para executar diversas técnicas. A maior novidade do jogo em si é seu sistema lá Light and Dark, onde cada área é dividida em um mundo claro e um mundo escuro. O mundo claro no geral é o mundo principal, e ocasionalmente o mundo escuro possui um vírus chamado de Black Phantom, que ao ser exposto te corrompe lentamente, fortalece todos os inimigos em sua volta e muda drasticamente o local. Esse fangame na minha opinião é o melhor até então, tendo um enredo novo bem criativo e tantas características nos personagens que me faz pensar que se fosse lançado para o DS como um jogo oficial da franquia, não perderia em nada para os jogos oficiais. Ele apenas não foi o último a ser apresentado por conta de existir no jogo feito pelo mesmo criador que sucede a história do game, então achei que fosse melhor falar sobre os fangames em ordem cronológica para que fosse fácil de entender. Enfim, partimos para o próximo. Mega Man ZX Zeta, também criado por Andy Z, é um fangame que se passa 3 meses após a linha temporal de Mega Man ZX Pro Kill. O diferencial que vale ressaltar aqui é que cada personagem selecionado tem sua própria linha temporal, sendo eles Kelowe e Cynthia. Aqui temos diversas novidades na jogabilidade, entre elas temos o sistema de transformação, que é baseado no sistema da série ZX, possuindo diferentes formas e diferentes ataques atribuídos. Outra novidade é o modo de tela dupla, que se trata basicamente da mecânica do DS, onde temos uma tela superior e uma tela inferior, onde a tela superior mostra o que ocorre no game e a tela inferior mostra conteúdo auxiliar, incluindo opções e efeitos especiais diferentes de modo. E claro, como no próprio DS também funciona como Toad. E outro modo também fiel a Series X é o sistema de fraquezas dos chefes, onde se um ponto fraco for atacado durante uma batalha, a tela irá piscar na cor vermelha, e uma queda adicional de vida do chefe será deduzida. Para você que quer saber se é possível jogar no celular, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia ruim é que ainda não temos uma versão mobile disponível, e a boa notícia é que ela ainda está em desenvolvimento constante, junto da versão de PC. Então você que quer jogar um fragmento na palma da sua mão poderá jogar mais cedo ou mais tarde. 
Mais uma vez, chegamos ao fim do vídeo. E outra vez você pode ver trabalhos incríveis que os fãs de Mega Man nos trazem. Mais especificamente os da saga Zero e ZX, que cá entre nós não podia faltar, já que são sagas muito bem desenvolvidas, tanto na questão de história e de jogabilidade. E claro, caso tenha sua própria lista ou com fangame que você gosta e eu não tenha mencionado, deixe aqui nos comentários. E antes de finalizar, quero agradecer de coração por todo o apoio que vocês têm me dado. Obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.